Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Habari ya asubuhi asikizaji wetu ndugu zangu. Ah uh, mimi bi Miraj Abdullahi, seneta wa kutoka chini kupanda juu. Mm. Yale maneno ambayo Rais William Samoei Ruto alikuwa akihubiri katika kampeni yake. Yes. Akisema kwamba atainua watu wa chini. Basi mimi ni kielelezo na mimi ndio mfano na mimi ndio ile inaitwa inaitwa ni testimony mm. ya wale ambao walikuwa ni hustlers na leo wamepata fursa ya kuweza kukaa katika meza ya mviringo wa uongozi wa taifa la Kenya. Kweli nilikuwa muuza viazi lakini nilipoenda kule Thika waliniambia niseme chips mwitu ndio <laughs> watu wa huko wataelewa hiyo ndio kitu wanaelewa. Hajui viazi kanai. E, kwa hivyo mm. mama wangu alikuwa akiuza viazi na mimi nilikuwa nauza viazi lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nimebarikiwa na nimenuliwa. Na nataka kuwaambia ndugu zangu ambao wananisikiza leo hii usikate tamaa manake wakati wa Mwenyezi Mungu ni wakati mwafaka. Kweli. Kwa hivyo nakaa katika bunge la seneti saa hizi uh, mheshimiwa Miraj. Na, na sikae tu katika bunge la seneti na kaa kama naibu wa mwenyekiti wa kamati ya ICT. Okay. Na kaa katika kamati ya leba mm-hmm. na katika kamati ya special funds inaitwa mm-hmm. SIPIC. Mm-hmm. So ni, uwe, ni baraka tu ya Mwenyezi Mungu. Mm-hmm. Nashukuru. Ni, ni rais mwenyewe alikupigia simu akasema mimi naona Miraj jii tutakuteua ama namna gani my friend ni chama cha UDA kupitia kwa rais na mdomo wake mwenyewe uh-huh. aliweza kuniteua na kunipa fursa hii na nawaambia ndugu zangu sio tu kwamba ni bahati imeniangukia uh-huh. kwanza natanguliza shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu bila upendo wake na baraka zake uh-huh. leo nisingekuwa hapa lakini pia jitihada na kuamini Mwenyezi Mungu na kuweka ile nidhamu katika lile ambalo unapania unalolifanya uh-huh. ipo haja ya wewe usikate tamaa na leo asubuhi nataka kuambia wasikilizaji wetu kuwa peperushia dedication ya nyimbo ya Whitney Houston mm. inasema the greatest love mm-hmm. katika maisha yetu sisi hutafuta sana mtu wa kutupa moyo katika maisha yetu na pale ambapo unakuwa na kiu haswa ya kukitafuta kile unachokitaka huwa si rahisi kupata mtu so unabaki mpweke na unapobaki mpweke hapo ndipo ndoto nyingi ambapo zinazima mimi nakuwa, nakupa moyo leo hii kama mtoto ambaye nilikuwa nataka sana kuwa kiongozi manake niliweza kuwania nyadhifa ya MCA pale tononoka bondeni 2013 sikufaulu 2017 women rap sikufaulu hata 2022 nikangangana kwa mara ya tatu na pia ndoto yangu ilizimwa niliponyimwa tikiti ya kupeperusha bendera ya UDA pale Mombasa ya kiti cha uwakilishi wa wanawake lakini leo Mwenyezi Mungu amenipiga tochi mm-hmm. na akasema kama ni yako ni yako. yako na sio leo tu tangu zamani siwajua mm. mnyama hana mpinzani si. jamani wajua <laughs> <laughs> watu wa Mombasa na misemo mzee <laughs> <laughs> maneno hayo maneno hayo <laughs> Anyway ikiwa ndio mosi unajiunga nasi tunakuambia tuko na nominated senator uh, Mheshimiwa Miraj Abdullahi ameteuliwa ama aliteuliwa na chama cha UDA uh, akiwa na katika bunge la seneti lakini tukiingia katika mazungumzo yetu Mheshimiwa Miraj nafikiri juzi kuna ripoti ambayo ilitoka ile ya um, mzalendo lazima tuzungumze haya no. na wanasema kwamba miongoni mwa wale senators Sijui kama report kwanza ilikuwa ya kweli hmm. utatuambia mwenyewe mheshimiwa Miranj ya kwamba miongoni mwa wale senators ambao walisema ni hawajazungumza ama they are less active senator mabubu e, senator for two e, senator mabubu <laughs> ehe na jina lako lilikuwa miongoni mwa wale senator mabubu lilikuwa la kwanza ambao linaongoza wale mabubu pale <laughs> kwa kweli ndugu yangu Solomon Zuli wajua unapokuwa katika uwanja mashabiki ndio wanaona kile unachokifanya Naam. lakini mimi kama mimi kwa nini nimetanguliza kusema tuta afute upendo ndani yetu kwa sababu huo ndo unatupa msukumo wa kuwafikia yale ambao tunajua sisi tunataka nini mm-hmm. mimi kwa kweli tangu niingie katika nyadhifa hii ya useneta nimeweza kufadhili watoto wa 40 mm-hmm. waweze kujiunga na shule ya upili ambao walipata alama tatu na hamsini mm-hmm. baada ya hapo nikaanzisha mchakato wa kumuunga mkono kupitia kwa kupitia, kupitia kwa mfuko, mfuko wangu mwenyewe maana kina jua maseneta hamna Atuna mfuko, mfuko wa empowerment yoyote Alright. so kupitia mshahara wangu mwenyewe nilitenga kitita cha milioni moja. Mm-hmm. Manake mimi ni mtoto wa kimaskini na najua zile changamoto ambazo watoto wanapitia katika hali yao ya elimu. Mm-hmm. Pili baada ya hapo nikaweza kumsaidia rais wangu katika ile azma yake ya kupanda miti bilioni moja na laki tano. Mm-hmm. Mimi kule pwani tayari nimepanda miti elfu nane. Mm-hmm. 
ambao 8000 kat- already 8000 already na okay. katika hiyo miti niliyopanda sio kupanda tu miti kulinda mazingira mm-hmm. bali nimeeka nafasi za kazi mm-hmm. nimeajiri vijana wa kuweza kuangalia ile miti kwamba inakuwa vizuri haikanyagwi haisumbuliwi na wanadamu na pia wanainyunyizia maji ili iweze mm-hmm. kustawi mm-hmm. Hapo hapo nilipoingia bunge tarehe 24 mwezi wa nne niliweza kusimama na nikaitisha statement kuuliza kwa nini anga ya Moi International Airport mm-hmm. hairuhusu ndege za kimataifa kuweza kutua mm-hmm. na nashukuru katika ziara yake rais wangu William Samoei Ruto alipokuja pwani aliweza kuifungua anga mm-hmm. na saa hii ukiwa unatoka Mombasa Solomon Zuli kuja kazini hapa Nairobi mm-hmm. una, unapishana na wale wale wazungu pale Ehe. wingi ambao kwa muda mrefu wamekuwa hawako okay. la, la pili katika bunge la seneti niliweza kuibua statement ya kusema ndugu zetu ambao ni mabaharia mm-hmm. hawajapata zile zi, vitu vinaitwa identification zao mm-hmm. si fair identifications mm-hmm. Nilipoiuliza ile hata PS ndugu yangu Madime akaweza kuniambia miraji iko on cause ni tenda inafaa kupeanwa na, na ndugu zetu wapate vibali ili waweze kuingia katika vile vyombo na kuingia mataifa mengine. Mm-hmm. Maana kwa sasa mm-hmm. kuna mataifa kama ya Brazil mabaharia wetu wa Kenya hawaruhusiwi kuingia mm-hmm. kwa sababu hawana hicho kitambulisho. Mm-hmm. Na nimezungumzia mengi lakini ninasema mimi sikujua ni vipimo gani ambavyo ndugu zetu wamevitumia kutupima kutu katika ile mizani yao. Okay. Tatu nimezungumzia masuala ya wale watu 247 mm-hmm. ndugu zetu white card ambao walikuwa pale bandarini mm-hmm. ambao waliweza kusimamishwa na mpaka leo hawajajua hatima yao. Mm-hmm. Tunataka tukujua. Mm-hmm. Je, nafasi ipo ya wao kurudi kazini na kama hakuna basi kila mtu ashike njia yake mm-hmm. kuliko kukaa na tamaa na mambo mengi ambayo Solomon Zuri ndugu yangu nimefanya. Mm-hmm. So ninapoambiwa kwamba mimi ni sana tabubu mm-hmm. mimi nakubali matokeo lakini najua wazi mm-hmm. yale ninayoyafanya wananchi wanajionea. Okay. Na huu ni mtanda huu ni hii ni era ya mtandawazi mm-hmm. kila mtu ana rununu yake na kila mtu anaona kile ambacho na post katika facebook yangu mm-hmm. niko na mradi pia wa, wa menstrual hygiene mm-hmm. ambao brand ambassador wetu ni dadangu Gloria Uroba okay. alipofika pale bunge akaanzisha yale mambo mm-hmm. na hata sisi wengine alitufikia tukiwa shule ya upili mm-hmm. so tunayafanya kwa sababu hatutaki ya wapate wengine mm-hmm. Tume, nimekuwa nikizunguka katika shule za msingi na shule za upili nimefika pale Sparky Primary nimefika um, Coast Girls My Former School nimefika shule nyingi hata kule Mtongwe na kando na hayo pia nimezungumzia masuala ya ardhi ndani ya bunge la kitaifa mm-hmm. eh, bunge la seneti mm-hmm. nimezungumzia masuala ya ardhi ya bububu mm-hmm. kwa nini watu wa Kenya Navy wamepiga ukuta na wameweka X katika nyumba za wananchi mm-hmm. ambazo sisi tukizunguka na William Samoe Ruto mm-hmm. tuliweka ahadi ya kusema ya kwamba hakutakuwa na mlalamishi katika masuala ya ardhi okay. iwapo kuna mtu amejenga katika ardhi yako mm-hmm. na wewe ardhi ni yako usimvunjie tutakuja kama serikali tuweze ku harmonize ili mwenye ardhi apate haki yake mm-hmm. na aliyejenga asivunjiwe mali yake. Mm-hmm. Sisi kama serikali ya Kenya kwanza tulizungumzia sana masuala ya vijana kina mama kuwezeshwa. Mm-hmm. Hata tukiangazia ile Women Charter ambayo Rais, Rais William Samoe Ruto ali, aliitia sahihi. Mm-hmm aliahidi atapeana nafasi kwa wanawake na kweli tunaona mawaziri wa kike wameteuliwa mm-hmm. tumeona katika idara tofauti tofauti ma PS ma CS wameteuliwa dada zetu no. kwa hivyo mimi naona tuko katika mwelekeo mzuri kama serikali mm-hmm. na mimi kama niliyeteuliwa na chama nina hakika yale ambayo nimeendelea kuyafanya mm-hmm. Solomon Zuli juzi mimi nilikuwa kule likoni mm-hmm. pale YWCA mm-hmm. na nikaweza kupeana njugu kilo tano tano kwa wale wa mama ambao wanauza pale feri mm-hmm. nika kapeana ma tray za mayai hii ni una, 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 unaifanya kama ni startup yao ya ni biashara ni startup yao okay kwa sababu kila siku watu wanajiuliza sisi nchi yetu tatufanya nini mm-hmm. na mimi nilikaa nikajiuliza kama nilivyoinuliwa na William Samoei Ruto na Mwenyezi Mungu kupitia William Samoei Ruto mm-hmm. mimi nitafanyia nini jamii yangu mm-hmm. kwa sababu jamii yangu hivi sasa inaniangalia kwa upeo mkubwa sana mm-hmm. inaniangalia na matumaini makubwa sana mm-hmm. nimekuwa kiocha jamii nimekuwa nimekuwa mtu wa kuwapa moyo wale ambao walikuwa wanadhani hawawezi kuwa kitu chochote katika maisha yao. Okay. Na mimi nawaambia sitawaacha nyuma. Mm-hmm. Kile kidogo ambacho Mwenyezi Mungu ameniruhusu nacho mm-hmm. ni chetu tutakula pamoja. Okay. Na kwa hakika na ni nzuri. Mm-hmm. Sasa hii kuna changamoto kubwa ambayo inatukodolea macho ambayo watu wameifungia macho. Ipi hiyo? Changamoto ya mimba za mapema. Aha. Watu Pia wingi... katika 
kaunti ya Mombasa au generally tu generally, uh, taifa zima kwa jumla globally okay. Kenya is ranked number three with two million mm. children being uh, early mothers young mothers yes So nimekuja na legislation I have a bill ambayo imekwenda first reading tayari katika Senate mm-hmm. inazungumzia pa- parent and child care and protection bill mm-hmm. inazungumzia ni jinsi gani mtoto ambaye tayari ametungwa mimba okay. tayari kuna sheria ambayo inashinikiza serikali kuhakikisha wale watoto wamerudi shule lakini mm-hmm kuna utepetefu kidogo wa sheria mm. wa jinsi gani itatia pondo mm-hmm. kwamba iwe ni lazima yule mtoto wa kike haswa mwanzo kuna kwa upande mwingine wapo watoto ambao wana wanatelekezwa mm. katika ndani ya familia zao mm-hmm. na watoto kama hawa huwa hawajui atakimbilia wapi no. maana sasa ananyamazishwa mm-hmm. kwa sababu aliyemtelekeza ni mjomba mm-hmm. aliyemtelekeza ni babu ama ni baba wa kambo mm-hmm. so tunahitaji hawa watoto kupata zile zinaitwa care centers okay katika kila gatuzi kujengwe hiyo nyumba ambayo kando na kuwa wale watoto watakao wazaa wataangaliwa na wale wale ambao pia wametelekezwa ndani ya familia zao mm-hmm. wataweza kupata hifadhi na wao kuendelea na maisha yao okay. Solomon nzuri mm-hmm. watu wamenitukana wamenikejeli wameniambia i am promoting early pregnancies mm-hmm. lakini nawaambia mm-hmm. tunaishi katika mviringo wa umaskini okay. kwa sababu ni watoto wingi mm-hmm. hata tusipo mimi hata nisipo washughulikia no. haimaanishi kesho hakuna mwingine atatiwa mimi mm-hmm. bado ni mambo yalikuwa na ni mambo yanakuwa lakini saa hii yanaendelea kwa kasi kubwa okay. So ipo haja ya sisi tuwe na sheria ambazo itaangalia well-being education ya hawa watoto wataendelea vipi. Okay. Kwa sababu what next? Ashajifungua mm-hmm. ndio amefanya makosa. Okay. Tunamwachilia uh-huh. atokome. So, so kupitia kwa hii bill kile ambacho napendekeza ni kwamba watoto hawa wakishaza warudi shule. Warudishwe shule. Okay warudishwe shule na mm. wale watoto wao mm. waweze kuangaliwa. Okay. Kando na kuwa hizi mimba za mapema ni milioni mbili mm. wapo wale ambao wanajaribu kufanya abortion na wanapoteza maisha yao. Mm-hmm. So mm-hmm. ni lazima tuwape moyo ya kwamba bado wako na second chance katika yeah. maisha yao mm-hmm. na wanaweza kujitahidi na kuwa kile kitu ambacho wanaazimia kuwa katika maisha yao. Mm-hmm. Okay. Uh, nice na nafikiri tutakuwa tunafuatilia kikiwa mswada huo utaweza kupita uh, katika bunge la seneti kuona uh, ni vipi angalau watoto hawa pia na wateza manake wako na right pia yeah. ya kwamba na wao waweze ku, uh, kupata elimu na waweze kusoma. Mm. Uh, Bare anyway ni kwamba mheshimiwa Miraji nimekuwa nikifuatilia kile ambacho unafanya na uko ground, uko mashinani. Na nafikiri umesikia malalamishi kutoka kule uh, mashinani ya kwamba times are tough. Mm. Ha wananchi ambao nawakilisha uh, wanasema maisha yamekuwa magumu sana. Um, labda ilianza kitambo au ilianza kuwa ni jambo la kimataifa globally mm. lakini wengi wanasema kwamba kwa sababu kulikuwa na regime change akaingia mm. rais Dr. William Ruto ambaye mm. kupitia kwa chama chake waliweza kukuteua kukaa katika bunge la seneti tunaposikia wale wananchi pale mashinani wakizungumza wale ambao wanazungumza mheshimiwa Miraj unajihisi vipi unawambiaje mimi nawapa moyo ya kwamba mambo atabadilika mm-hmm. na kama kwa kupitia kauli ya rais wangu alisema ya kwamba tumpe miaka miwili watu wafunge ukanda okay. tuteseke lakini baada ya hapo mm-hmm. tupate faraja mm-hmm. faraja ya kuendelea mm-hmm. sisi kama taifa tumepitia mambo matatu makubwa ambayo yameturegesha nyuma kiuchumi okay. jambo la kwanza tupi, tulipitia constitutional reforms masuala ya BBI mm-hmm. kulikuwa na tension wawekezaji waliondoka mm-hmm. ma, mambo yakawa magumu mm-hmm. Baada ya BBI tukaingia katika kipindi kigumu cha ulimwengu mzima cha corona ya miaka miwili. No. Uchumi wa, wa ulimwengu mzima ulishuka ukaja chini. Mm-hmm. Baada ya hapo tumeingia kwenye very competitive election, mm-hmm. general election. Mm-hmm. Na yule aliyeshinda ameshinda na kura kidogo sana. Okay. Lakini hiyo haimaanishi kwamba hakushinda. Mm-hmm. Na kikatiba wapinzani walikwenda walikwenda kotini na wakashindwa kotini kuthibitisha ushindi wao yale walokuwa wakisema na majaji wakasema ni hot air. Mm-hmm. So kile kitu ambacho mimi nawaambia wa Kenya kwanza tuwe ni watu ambao tunakubali ukweli mm-hmm. na tukubali kufanya maamuzi magumu kwa sababu maamuzi magumu yanaleta manufaa mazuri mbele mm-hmm. hakuna ziki waziki okay. baada ya ziki ni faraja, faraja. so tunapoingia katika kipindi kama hiki alafu tuone tena kuna mazungumzo yanaendelea na munisamehe wa Kenya mm. lakini mimi naamini mimi ni mwananchi ambaye nimekula kiapo cha kusema nitailinda katiba yangu mm-hmm. na ni katiba ambayo inasema watu waende kwenye kura na yule atakayepigiwa kura na watu wingi ye ndio rais wa taifa la Kenya mm-hmm. hizi side shows za maandamano na nini na nini kwa hakika Solomon Zuli mm-hmm. ile 
memo ambayo ilitoka ya kwanza ambayo ilikuwa na sahihi ya imani kimani ichungwa mm-hmm. haikuwa na mahali kokote kuzungumzia ugumu wa maisha okay. ilikuwa inazungumzia masuala ya IBC mm-hmm. masuala ya, ya ya ofisi ya, ya mpinzani mm-hmm. masuala ya ofisi ya msali ya mudavadi kumaanisha kwamba haya yote ambayo ameshinikiza wale wapinzani mm-hmm. kuitisha maandamano haikuwa masuala ya wakenya okay. ilikuwa masuala ya kisiasa okay. na sisi tunajua mm-hmm. muongozo wa kisiasa wa Kenya unaongozwa vipi mm-hmm. we live in a country that is governed by the rule of law mm-hmm. we don't live in a banana republic that someone when defeated it is his way or the highway mm-hmm ni wakati wa Kenya tuambizane ukweli okay. with as much as we are preaching peace but lazima sisi wenyewe tukiamka asubuhi tujiulize tunaishi katika nchi ambao mfumo wake wa uongozi unasema nini tunahitajika kufanya nini kwa nini basi watu waende wafanye campaign washindane watukanane wauze sera mmoja ashinde kisha baadaye kuwe na mazungumzo ati tunasema tunataka kuleta uiano mm-hmm. ni matatizo hizo gani sisi wa Kenya tuko nayo okay. kama ni bei ya unga wa sima bei ya unga wa sima ambayo iko Kenya ndio bei ya unga wa sima ambayo iko Tanzania mm-hmm. kama ni bei ya mafuta bei ya mafuta imeathirika ulimwenguni mzima mm-hmm. so ni wakati sisi kama wa Kenya tuzungumze mazungumzo yenye ukweli yenye muafaka na yenye kupeleka nchi yetu mbele okay. kuliko kushikana na kuregeshana nyuma uh, na, na nafikiri hivi sasa litakuwa hilo swali litakuwa linakuja katika bunge la seneti uh, mheshimiwa Miraj tutazamie nini ya kwamba ile technical committee mtakuwa mnajadili na baadhi ya masuala pia ambayo yanastahili ya kuwa katika yale mazungumzo ya, ni mambo ambayo mtajadili katika bunge la seneti baada ya kupitishwa katika bunge la kitaifa haya masuala ambayo wao wanayazungumzia leo William Samoe Ruto rais wetu aliyazungumzia pale KICC wakati wa BBI mm-hmm. na kila mtu aliyapinga okay. na haiwezekani masuala la kuteua makomishna wa IBC ati liwe ndio linazungumziwa sijui ni kwa nini maana katiba tayari ishazungumza mm-hmm. ni mbinu gani inapaswa kutumika na ni watu gani wanapaswa kuteuliwa okay. kwa nini tena kuwe na mazungumzo ya watu kujadiliana Aha na tayari katiba imezungumza. Okay. Na kama tunahisi kuna pengo katika katiba, basi sisi kama wa Kenya turegeeni tena, tukae chini, turekebishe katiba. Mhm. Maana mm-hmm. hata naona hii tamu ya miaka kumi pia inatunyanyasa. Mm-hmm. Tunaweza pia iondoa tuseme mtu aendelee tu. Okay. Badala ya eh. ya, ya miaka kumi tuiache <laughs> iwe parwanje. Ngoma itambaye. <laughs> <laughs> Alright tukiachana na masuala hayo na nafikiri niliona ulikuwa Eldred Juzi uh, mheshimiwa Miraj na tunapozungumzia mambo ya ugatuzi mm. bila shaka tuwezi kuacha bunge la seneti mm-hmm. uh, kwa hivyo lazima pia tuweze kuzungumza haya kauli yako maoni yako miaka kumi ya serikali za ugatuzi unaweza kuisemaje tu tuko sawa kama taifa au tuna mengi ambayo tumekosa tu kama taifa kusiana na mambo ya devolution na mimi napongeza ugatuzi kwa sababu mimi kama mwanamke ziko huduma muhimu sana ambazo ziliweza kugatuliwa mm-hmm. kama huduma ya afya, huduma ya maji ziliweza kugatuliwa kiasi cha kwamba kuna hospitali katika kila kila maeneo katika mm-hmm. every constituency we mm-hmm. have a health center mm-hmm. na hii ni kuashiria ya kwamba ugatuzi umetufaidi mm-hmm. japo ya, ya zile changamoto zetu na yale mapungufu yetu kama wa Kenya mm-hmm. maana sisi kama wa Kenya twajijua mapungufu yetu ni gani mm-hmm. ukabila kujipendelea na kujitakia bora wewe mwenyewe binafsi kuliko wale ambao unawakilisha mm-hmm. na tunazimia baada ya miaka kumi ya mijengo kujengwa sasa ni zile huduma muhimu zinazohitajika zipatikane mm-hmm. mimi nampongeza rais wangu William Samoe Ruto kwa kuweza kuandika walimu elfu hamsini na tano mm-hmm. haijawahi kutokea katika serikali zilizopita mm-hmm. sasa tunataka kuona wahudumu wa afya nao wakiandikwa tunataka kuona dawa zinapatikana katika zahanati zetu no. na katika ya masuala ya maji Tumeona rais amejizatiti sana. Mm-hmm. Kuna dams nyingi amefungua hata juzi akiwa Kiambu, akienda katika zile tuwa zake za za regions mm-hmm. tumeona kifungua masuala ya maji. Mm-hmm. Na ka, pia katika ile komitia ambayo mimi nakaa ya special funds mm-hmm. tumeweza kuwaelewesha wa, wa ma, ma governor ya kwamba 
kampuni za maji zinafaa kuwa chini ya mikono yao. Okay. Na katika zile kampuni za maji wanapaswa katika zile board kuwa na wawakilishi wao. Mm-hmm. Waziri wa fedha na waziri wa maji okay. ili waweze kuangalia kando na ile huduma ya maji kupeanwa. Hizi ni kampuni ambazo zinaingiza pesa katika 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 gatuzi mm-hmm. zinapaswa sasa zifa, zi, ile faida na upatikana ingie katika mifuko mengine ambayo itaboresha zaidi maisha ya kila siku ya wananchi wetu wa Kenya. Okay. Um, naona dakika zimesalia tatu kabla kugonga mwendo wa saa tatu na ikiwa ndo mwanzo najiunga nasi na kuambia kwamba tuko naye uh, mheshimiwa Miraj Abdullahi ambaye ni nominated senator na anakaa katika bunge la seneti hapo. Wacha tu ingilie yale ya nyumbani. Manake naona uko pia siasa zinatokoka zinatokota. Ukiangalia bado bado kuna time, bado kuna time um, nyingi sana. Tuko na kama miaka minne, miaka mitatu hivi kabla ya uchaguzi lakini tukiangalia tuanze tuanze na nyumba yenu ya UDA katika kaunti ya Mombasa na mambo yanatokota kati ya Mheshimiwa Muhammad Ali mbunge wa Nyali na mbunge wa Iyala Hassan Sarai nini kinaendelea Mheshimiwa Miraj katika kaunti ya Mombasa Aa, katika gatuzi ya Mombasa ndani ya chama cha UDA wajua tuko na grassroots elections zinakuja okay. so kila mtu anajaribu kusukuma mtu wake mm-hmm. lakini mimi nawaambia Suluhu ya Mombasa ni mama haki tu. Okay. Mimi ndiyo mwenyekiti legit uh-huh. ambaye atachaguliwa na wanachama wa Uda pale Mombasa. Okay, so wewe pia unapigania. So wapunguze kampeni jimbo lishachukuliwa. <laughs> <laughs> okay. Kwa hivyo pia utakuwa unajitosa kwenye Mimi nimejitosa. Okay. Na najua wananchi wa Mombasa wanaelewa ile kazi zinafanya. Okay. Salafu nimekwambia uh-huh. mnyama ana mpinzani. <laughs> Alright. Kwa hivyo unataka Vita vyao ni vita tu vya kuwa Inani atakuwa msimamizi wa chama, uh-huh. inani atakuwa mashikio ya rais. Uh-huh. Lakini wewe ukitaka kuwa msemaji wa rais pale Mombasa ama pwani kwa jumla, uh-huh. wewe fanya ile kazi rais anafanya. Okay. Kufanya vile vitendo, timiza zile ahadi rais amesema. Okay. Sio kupigana na side shows. Uh-huh. Ninaambia watu wa Mombasa kama wananisikiza. Chagua mama, si mnaona vile kwale ime imeshikiliwa vizuri na mama achane. Uh-huh. Unaona vile kilifi chini ya Aisha Jumwa mambo ni bam bam. Uh-huh. So mukieka mama Mombasa na nyinyi hamtaachwa nyuma. Okay. Mtakuwa na uongozo wa hakika inshallah. Alright. Uh, so kugusia mambo ya kuzungumza na rais. Unazungumza na rais? Ndio. Aha. Uh-huh. Ndio tunaongea na rais. Okay. How often? Kwa kwa muda gani yani mdogo? Tunaongea tu kukiwa na hitaji la kuongea tunaongea. Okay. Mm. Na unamwambia gani? Unamwambia yale ambayo anaendelea huko chini. Tunamweleza hata juzi tukiwa pale state house. Uh-huh. Tumemwambia uh-huh. ile ile training ya STCW yeah. inafanywa kwa shilingi 1035 uh-huh. ambayo ni kima kikubwa kwa muda wa wiki mbili. Uh-huh. So tulikubaliana naye na alizungumza na PS akazungumza na waziri ya kwamba hizo training sasa zipelekwe katika TTIs uh-huh. katika every sub county watoto waweze kufanya hiyo training na pia tukaomba kuzinduliwe mambo ya lifeguard kwa sababu sisi tuko na ufuo mrefu wa bahari mm-hmm. na ni aibu kuona kwamba hatuna hatuna hizo training ya kutraini hizo skills za lifeguard so tunazimia ndani ya miezi mitatu minne ndugu zetu wataweza kufanya STCW kwa kima cha chini cha, cha pesa na pia kupata hizo lifeguard skills kwa sababu lazima tuende Tanzania mm-hmm. na kuna changamoto mpya ambao niko na statement inakuja ndani ya bunge mm-hmm. kuzungumzia masuala ya sisi kutengezewa mm, chuo cha mafunzo cha uvuvi okay. miaka tangu tujikwamue kutoka mikono ya beberu mm-hmm. Kenya hatuna chuo cha ufundi mm-hmm. cha uvuvi we don't have a skilled labor okay. in our ocean mm-hmm. and it's so shameful mm-hmm. So mimi kama mpwani mzalendo nitahakikisha zile mbinu ambazo ndugu zangu wamerithi kutoka kwa wavyele wetu mm-hmm. wanapata za kisasa ili tuweze kupata faida kamili ya uchumi samawati pale pwani. Alright. Um, kuzungumzia swala nimekuuliza hilo swala mheshimiwa Miraj kwa sababu hii ni conversation tulikuwa nayo mm. na tukoona kwamba ni kana kwamba Rais Dr. William Ruto akona soft spot na pwani. Kwa kusema hivi ni kwamba viongozi at least kwa, kwa mara ya kwanza tunaweza kusema hivyo kuna viongozi wengi kutoka pwani ambao wamechaguliwa katika hii serikali ya Kenya kwanza mm. kuanzia kwa kina Mheshimiwa Miraj uh, akina Karisa Nzai wakiwa ma advisor akina Hassan Sarai wakiwa katika bunge la Iyala akina Owen Baya akiwa deputy majority leader speaker akin, uh, uh, king speaker kingi Rafael Chimera Rafael Chimera Senator wa, waziri Aisha Jumwa juzi tumeona Jimmy Kahindi former speaker wa uh, county assembly of Kilifi pia wamechaguliwa so kuna 
kuna viongozi appointments wengi nyingi appointments sana. nyingi sana kutoka pwani the big question ni je wakazi wa pwani wataona maendeleo au hii ita translate kwa maendeleo kwao au itakuwa ni hao waleteoliwa ni basi sisi ni tumbo letu tu hao wengine watajipanga maendeleo maendeleo ni juhudi za mtu binafsi okay. kwa sababu it's a personal uh, initiative mm-hmm. ya wewe yale ambayo ulikuwa una azma nao ya kutaka kuyafikia unapokuwa kiongozi okay. na mimi najif, najif, najifahari najifahiri mm-hmm. ya kwamba nimeweza kupersuade serikali iweze kufungua anga ya kiwanja cha Moi International Airport okay. na leo watalii wanashuka na sisi tunajua maana ya watalii kushuka pwani mm-hmm. hoteli zetu vitanda vetu vitakuwa vinajaa hata ju, kuanzia juzi kumejaa pwani mm-hmm. ukitafuta hata travelers white sands hakuna nafasi ya kulala okay. hiyo ni kumaanisha uchumi wa Mombasa utaendelea mm-hmm. na mimi nilipozungumzia masuala ya utalii i looked at the ripple effect ambayo itakuja nayo mm-hmm. tuko na ndugu zetu ambao ni, ni wale walikuwa kwa kule wakizungumza waki na watalii mm-hmm. wale ma beach boy mm-hmm. tuko na wale watu wa acrobat mm-hmm. tuko na wale wasichana ambao wanawasuka wale wanaofanya massage kando na vile vyakula ambavyo vitakuwa vingi kule mm-hmm. ule ushuru ambao gatuzi zetu tu watapata mm-hmm. kutokamana na uh, the, the, the dollar exchange ambayo itaingia ndani ya taifa letu la Kenya. Yeah. So mimi nilipokuwa nazungumza kuhusu anga kufunguliwa, nilikuwa nazungumzia uchumi wa taifa kwa jumla. Mm-hmm. Kwa sababu watalii wanapoingia sio sisi Mombasa ama cost peke yake, mm-hmm. ni uchumi wa kitaifa utakao tatuliwa. Okay. Na tukizungumzia masuala ya wavuvi, tukizungumzia masuala ya mabaharia, mm-hmm. I'm talking about the dollar exchange. Mm-hmm. So everything I've spoken about in the Senate, mm-hmm. it is informed not only to the livelihoods but to the economy mm-hmm. of, 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 the, of the Republic of Kenya. Okay. Um, swali la kizushi mheshimiwa Miraja pia lazima tuyazungumzie. No. Na kuna video moja alikuwa anaangalia juzi ya mbunge wa Likoni, Mishimboko. Mm. Akiwa na women rep mama Zamzam women rep wa county ya Mombasa. Mm. Na I think wewe ndio ulikuwa subject of discussion katika ule mkutano au kulingana na ile video ambayo niliona. Mm. Uh, kwanza utatuambia what is really going on na kati yako na women rep au hawa viongozi wa kike uh, kutoka kaunti ya Mombasa na kauli ya kwamba adui ya mwanamke ni mwanamke wenyewe manake mnapigana wenyewe kwa wenyewe badala ya kusaidia the girl child katika kaunti ya Mombasa you people are fighting mheshimiwa Miraj me M- i'm doing me okay mimi nafanya kama mimi nacheza kama mimi okay. na unapocheza kama wewe mm-hmm. wajua nyota ya, wakati nyota yako ikingara mm-hmm. inamulika pale ambako kuna giza okay. ule mwangaza unaingia mm-hmm. so unajua mahali pa kiingia mwangaza haraka haraka huwa kuna ile kufro na nini so hizo reactions mimi hazini hazini babaishi okay. wala hazini tingishi uh-huh. mimi nipo imara okay. na Nataka tu kusema ukwaju ni kiungo jamani. Uh-huh. Bila ukwaju mtuzi hauungiki. Okay. Ha? Na ukifika pwani ukishuka unataka wanaiti, wanyo wanaitisha tamarind juice. Uh-huh. Tamarind juice. Kwa hivyo yeah. nashukuru na nafurahi kwamba Commissioner Mishi amejua kwamba mimi ni kiungo muhimu katika siasa za Mombasa. Aha. Uh-huh. Nini kinaendelea haswa? No, hakuna kitu kinachoendelea bali unajua kuna mtu anaona jurisdiction yake. Mimi ni senator. Mm. Na mimi ni senator wa taifa la Kenya. Si mm. wa pwani ama wa Mombasa peke yake. Yeah. Imetokea tu kwamba mm. kizazi changu ama chimbuko langu ni la Mombasa. Mm-hmm. Lakini hata juzi nilikuwa Eldoret nikizungumzia wale vijana ambao wamedhulumika na ile first choice mm. wale walikuwa wapeleka ugaibuni yeah. kwenye Qatar. Ile ya Finland. Eh? Hey. No, okay. not ile ya Finland. Oh, ile ya Qatar. Ya Qatar. Ya yeah, first choice. Uh-huh. Nilikuwa katika bunge la uwasingishu nimekaa tu nikitetea. Unajua mimi ni mama haki. Uh-huh. So ninapoingia kutetea haki za wengine wale ambao ni wadhulumaji wale ambao wako na matatizo na mimi kutetea hizo haki mm-hmm. lazima they will react okay. lakini mimi nawaambia watu wa Mombasa na Likoni msijali wakati wowote mm-hmm. mlango wa senator Miraj uko wazi karibuni niambieni ni wapi tunaweza kushirikiana ili tuweze kupeleka jamii yetu mbele okay. kwa sababu fursa kama hii si rahisi wala haitokei mara mbili mm-hmm. ni fursa ambayo inakuja mara moja na wacha sisi tutende kazi okay. wale ambao tunawakwaza na wapa pole Okay. Um, the future ya Senator Miraj will we, we'll cross the bridge when we, <laughs> we arrive there. <laughs> Utapigania nini? Ya nini? Maana yake nasikia hivi utanikuvuta yote ni kwa sababu baadhi ya wandani wako wamesema utakuwa unasimama kiti cha Women Rep 2022. Uh, mimi kiti nilichotangaza na pigania kiti cha mwenyekiti wa chama cha UDA. All right ili kuboresha na kustawisha chama chetu mm-hmm. ili tuweze kupata matunda mazuri 2027 Mwenyezi Mungu akitujalia kufika. Okay. Zungumza na wakenya mbona kusikiliza asubuhi ya leo. 
tukimalizia mimi na washukuru watu wa Radio Maisha kwa kuweza kunipa fursa hii mtoto wa muuza viazi mtoto wa muuza viazi karai kutoka pale Mombasa kuja kukaa katika studio kubwa kama hii na kuweza kuzungumza na wasikilizaji ambao wananisikiliza langu nimewaomba nendele mkatafute wimbo wa Whitney Houston mm-hmm. ukiwa wewe ni kijana ama mama ambaye unatafuta mtu wa kumwangalia kama kielelezo chako kama kama mtu ambaye unataka kumuona na we uwe kama yeye mm-hmm. basi mtafute huyo mtu ndani ya moyo wako kwa sababu Mwenyezi Mungu amekuwekea mbegu ambayo yeye mwenyewe ataikuza na kuinawirisha kwa wakati wake okay Asante sana bila shaka dakika tatu tu zimesalia kabla ya kugonga mwendo wa saa tatu tulikuwa tunampisha Mike Nyagoka tuletee habari za sasa mwendo Oh sawa unaweza kusalimia unaweza kumsalimia. Nitachafwa <laughs> leo. <laughs> Ana. Ah nataka kutuma salamu kwa mamangu Kipenzi Bi Fatuma Hussein Faki akiwa maeneo ya Barisheba. Uh-huh. Zuli. No. Mamangu watu wa Raushu asubuhi watu wakienda school. Uh-huh. Radio Maisha. Radio Maisha. <laughs> nataka muwe mkimsalimia kila siku. <laughs> Bila shaka tutakuwa tukimsalimia mama Fatuma Hussein sio? Uh-huh. Kutoka maeneo ya Barisheba katika county 001 county ya Mombasa. Asante sana mheshimiwa wa Miraj Abdullahi kwa kuweza kupitia uh, ndani ya studio zetu za Radio Zaidi ya Radio uh, na kuweza kuelimisha wakazi wa taifa hili la Kenya kila laheri katika yale ambayo utakuwa unafanya na hivi sasa tutakuwa tunampisha Mike tuko na seneta wetu pia ndani ya studio nafikiri mheshimiwa Miraj utampatia siri hata kama wananchi watamnyima kura angalau tu at, kama atapata nomination sio seneta Mike mimi, mimi ni people senator excuse <laughs> <laughs> uki, uki, ukikosa kiti hey. unajipa E, unajipa jina. E, unajipa people senator <laughs> kama people's president. Lakini zaidi ni kwamba ile kazi tunayoifanya hapa mm. ni ya kuzungumza kuhusu masuala ya wananchi. Kila Kansi. siku tunazungumza masuala ya wananchi. Kwa hivyo hata kama sina jina senator mm-hmm kazi ya wananchi ndio tunaifanya kubwa zaidi. Kabisa. Na ndio mnaifanya pale senate pia. Mm. Kwa hivyo hongera. Asante. Asante sana mheshimiwa